আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন কর্মহীন মানুষ গ্রামে ফেরায় গ্রামীণ অর্থনীতি চাপে পড়বে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেয়ার তাগিদ হ্যান্ড স্যানিটাইজারের নামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে কীটনাশক শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলছেন চিকিৎসকরা বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্যের সংকট দুর্ভোগে মানুষ শুধু বাংলাদেশ নয় লাবছরা বোন বিশ্বের সম্পদ বলছেন বিশেষজ্ঞরা সব ঋতুতেই দেশি বিদেশি পর্যটকের পদচারণা করোনাকালে কাজ হারিয়ে বহু মানুষ গ্রামে ফেরায় গ্রামীণ অর্থনীতি চাপে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থায় কর্মসংস্থানে নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেয়ার তাগিদ তাদের সেই সাথে আত্মকর্মসংস্থানও সহায়তার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা মেহেদি হাসানের রিপোর্ট করোনার দুঃসময়ে চাপে পড়েছে অর্থনীতি গত দু তিন মাসেই কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ কারো কারো আয়ও কমেছে তাই জমানো টাকায় চলতে চিরে চেপটা অবস্থা বাড়ি ভাড়া খাওয়ার খরচ ছেলে মেদের পড়ার খরচ কুলিয়ে ওঠা দায় এ অবস্থায় পরিবার পরিজন নিয়ে গ্রামে ফিরছেন অনেকেই গবেষকরা বলছেন হঠাৎ এত মানুষকে ঠাই দেওয়ার মতো কাঠামো গ্রামীণ অর্থনীতি নেই যারা বাড়ি ঘর রেখে এবং পরিবারের কিছু অংশ রেখে এসেছিল তারা হয়তো গিয়ে পরিবারের সঙ্গে যোগ দিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে কিন্তু যারা পরিবার নিয়ে চলে এসেছিল যাদের গ্রামে কোনো বাড়িঘর নাই তারা গ্রামে গিয়ে খুব সহজে আবার নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না এই মানুষগুলোতে যদি কোনো ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আওতার মধ্যে না আনা যায় তাহলে একটা এটা ওই প্রসেসটা যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের যে একটা সামাজিক যে এক ধরনের একটা স্থিত অবস্থা আছে এবং সেটা কিন্তু ভেঙে যেতে পারে এবং সোশ্যাল কোহেশন যেটাকে আমরা বলি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতার মধ্যে আনা দরকার যতটুকু সম্ভব তো এদেরকে আওতার মধ্যে আনার জন্য বিদ্যমান যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো আছে তারা কিন্তু যথেষ্ট নয় সুতরাং আমি মনে করি যে বাজেট ঘোষণার মধ্যে গ্যাপ আছে কার্যকর অর্থে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা গেলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করার সুযোগ থাকবে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সারা দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা করোনা আক্রান্ত হয়ে অথবা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর খবরও আসছে আবার অনেকে সুস্থ হয়ে ফিরছেন স্বাভাবিক জীবনে প্রতিনিধিদের সহায়তায় মাসুম আল ইসার রিপোর্ট মৌলভীবাজার দুশো পঞ্চাশ সজ্জা হাসপাতালে করোনা আইসোলেশন সেন্টারে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত উপপরিদর্শক অপরদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আর এক বৃদ্ধ রংপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন দুই চিকিৎসক ছয় পুলিশ সদস্য সহ চব্বিশ জন নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল নয়শো বিরাশি জনে আক্রান্তদের বাড়ি লকডাউন জেলায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো বাষট্টি জন নাটোর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মাহবুবুর রহমান সহ নতুন করে বারো জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন চুয়াডাঙ্গায় নতুন আট সহ জেলায় মোট আক্রান্ত দুশো সাঁত্রিশ জন সুস্থ হয়েছেন একশো পঁয়তাল্লিশ জন চাঁদপুরে আরও বাহান্ন জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে সিলেটে নতুন করে উননব্বই জন শনাক্ত হয়েছেন এ নিয়ে সিলেট বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক হাজার ছাড়ালো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গাজীপুরে নতুন পঁয়ত্রিশ সহ জেলায় শনাক্ত তিন হাজার পাঁচশো আটান্ন জন সুস্থ হয়েছেন এক হাজার একশো ছিয়াশি জন ফেনীতে শত বছর বয়সী বৃদ্ধা ও এক শিশু সহ একই পরিবারের আঠারো জন করোনামুক্ত হয়েছেন মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন 
করোনা আক্রান্ত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডক্টর চিত্তরঞ্জন দেবনাথকে ঢাকায় আনা হয়েছে গত রাত দশটার দিকে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার যোগে ময়মনসিংহ থেকে তাকে ঢাকা আনা হয় বলে জানায় আর এসপিআর উন্নত চিকিৎসার জন্য অধ্যাপক ডক্টর চিত্তরঞ্জন দেবনাথকে রাজধানীর ল্যাবেইড স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবার আমাদের বিশেষ আয়োজন জন দুর্ভোগ নামে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হলেও মূলত কীটনাশক বিষাক্ত এ রাসায়নিক বিক্রি হচ্ছে ফুটপাথ আর গ্রোসারিতে চিকিৎসকরা বলছেন ভেজালের ব্যবহার বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে মারাত্মক সংখ্যার কারণ এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার রুমি তালুকদারের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন অখিল পোদ্দার করোনা আসার পর থেকেই বেড়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার फुटपाथम सरल विश्वास कधारण क्रेता मिटफोर्ड मार्केट के केंद्र कर साम्प्रतिक सानिटाइजारे व्यवसायी सिंडिकेट शक्तिशाली हो যারা কীটনাশক দিয়ে তৈরি করছে গুরুত্বপূর্ণ এই রাসায়নিক দ্রবণ নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে আমরা সাধারণ মানুষ যে ভুক্তভোগী হচ্ছি এটার জন্য দায়ী কে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বার সারা দিনে তো ব্যবহার করি কিন্তু হাত লাল হয়ে যায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আর ফার্মাসিস্টরা বলছেন কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার ত্বক এবং শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহলও নাই ইথানলও নাই টোটালি এখানে আমরা জমিতে যে কীটনাশকগুলো ব্যবহার করি যেগুলো আসলেই খুব ক্ষতিকর স্কিনের জন্য ওই অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো দিয়ে কিন্তু তারা হ্যান্ড স্যানিটাইজ বানাচ্ছে আর কালার মিক্স করছে চর্মের অনেক রোগ হতে পারে অ্যানাফাইলেকটিক শক হতে পারে এবং এটির ভিতরে যদি বিষ বা দূষিত পর্দার্থ থাকে শরীরের জন্য আরও মারাত্মক রোগ ব্যাধি হতে পারে ভোক্তাদের অভিযোগ তদারকি না থাকায় বেশি দামে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য কিনছেন তারা এটা প্রপার জায়গা থেকে স্পেশালি ফার্মেসি যে এখানে যারা হচ্ছে এটা লাইসেন্সধারী তাদের সেখান থেকে বিক্রি হওয়াটা আমি মনে করি উত্তম চলতি পথে কিংবা নগরীর বড় দোকানগুলোতে যেসব হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাওয়া যাচ্ছে তাতে নেই নির্দিষ্ট উপাদান প্রিয় দর্শক আপনার চারপাশে নানা সমস্যা আর ভোগান্তি চিত্র তুলে ধরবে একুশে টেলিভিশন আপনাদের দুর্ভোগ দুর্দশাই সব সময় পাশে আছে একুশে টেলিভিশন দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত বেশ কিছু এলাকার নদ নদী পানি কমতে শুরু করলেও অনেক নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দুর্ভোগ কমেনি বানভাসী মানুষের তলিয়ায় গেছে ফসলের ক্ষেত দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য সংকট প্রতিনিধিদের সহায়তায় মাসুম আলিচার রিপোর্ট কুড়িগ্রামের নদ নদীর পানি কমতে শুরু করলেও ব্রহ্মপুত্র ও ধরলার পানি এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দেখা দিয়েছে শুকনো খাবার বিশুদ্ধ পানি চিকিৎসা সহ জ্বালানি ও গোখাদ্যের সংকট পানিবন্দি বাষট্টি হাজার চারশো মানুষ ক্ষতি হয়েছে সাত হাজার তিনশো চৌত্রিশ হেক্টর জমির ফসল ১৬ হাজার ঘরবাড়ি তিরিশ কিলোমিটার বাঁধ ও সাঁত্রিশ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা বাচ্চা খচ্চা গরু ছাগল হাঁস মুরগি নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি আছে খুব কষ্টের মধ্যে আছে বগুড়া যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার সাতষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্লাবিত হয়েছে সারিয়াকান্দি সোনাতলা এবং ধুনট উপজেলার আটষট্টিটি গ্রাম আটাশটি প্রাইমারি ও আটটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তলিয়ে গেছে ছয় হাজার ছয়শো বত্রিশ হেক্টর জমির ফসল গাইবান্ধার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে তিস্তা যমুনা ব্রহ্মপুত্র ও ঘাঘট নদীর পানি কিছুটা কমলেও এখনও বিপদ সীমার অনেক উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাঁধ ও রাস্তার পাশে ঝুপড়ি ঘর তুলে গবাদি পশু নিয়ে একসাথে বসবাস করছেন বন্যার্থরা কোনো খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু ভালোভাবে করতে পারতেছি না রান্না করতে পারতেছি না সুনামগঞ্জের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে উজানের ঢল ও বৃষ্টিতে পানিবন্দী লাখো মানুষ 
তিন হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি হেক্টর আউশ ধানের জমি ও একশো অষ্টাশি হেক্টর সবজি ক্ষেত্র ডুবে আছে একশো সাতাশটি কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে এক হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চারশো দশ মেট্রিক টন চাল ও নগদ উনত্রিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে সুরমা কুশিয়ারা সহ বিভিন্ন নদীর পানি উজানে কমলেও ভাটিতে বেড়েছে গোয়েনঘাট জৈন্তাপুর কোম্পানিগঞ্জ কানাইঘাট উপজেলার বেশ কিছু নিম্নাঞ্চলের মানুষ পানিবন্দি জামালপুরে যমুনার পানি কিছুটা কমলেও অন্যান্য নদীর পানি বেড়েছে তলিয়ে গেছে দশ হাজার একশো হেক্টর জমির ফসল অভাব দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর সদর বেলকুচি চৌহালি ও শাহজাদপুর উপজেলার অন্তত চল্লিশটি ইউনিয়নের কয়েক লাখ মানুষ বন্যা আক্রান্ত নতুন করে শাহজাদপুর উল্লাপাড়ায় অন্তত আরও তিরিশ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন সয়দাবাদ মহাসড়কে আশ্রয় নেওয়া মানুষ মৌলভীবাজারের মিশ্র চিরহরিত বন লাওয়াছড়া উনিশশো সতেরো সালে এই অরণ্যকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করে আসাম সরকার আর উনিশশো সালে বনের বারোশো পঞ্চাশ হেক্টর এলাকাকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার জীব বৈচিত্র্য ও সবুজ প্রকৃতির সমারোহ এই বন দেশ বিদেশের প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে টানে সব ঋতুতে মৌলভীবাজার প্রতিনিধি বিপুল চক্রবর্তীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা পশ্চিম ভানুগাছ রিজার্ভ ফরেস্টের একটি অংশ লাউয়াছড়া বন যার বিস্তার শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলা জুড়ে এই বর্ষায় লাউয়াছড়ার সবুজ বন হয়ে ওঠে মোহময় বৃষ্টি স্নাত বনের বৃক্ষরাজিতে ধুলোর প্রলেপ নেই এই মন পাগল করা ভেজা সবুজের আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না এই সবুজের ভিড়ে বাস করে একশো সাতষট্টি প্রজাতির উদ্ভিদ ও দুশো ছিয়াত্তর প্রজাতির জীবজন্তু ও সরিষ্রীপ এখানে বারো মাসই সবুজের মাখামাখি এই সময় প্রকৃতি একটা অন্য সবুজে সবুজে ভরে যায় এবং একটা অন্য রূপ ধারণ করে যেটা আমাদেরকে খুব আন্দোলিত করে আসলেই আমরা যারা প্রকৃতি প্রেমী যারা এখানে ঘুরতে আসি আমাদের কাছে ভালো লাগে চারিদিকে সবুজ আর সবুজ এটাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে দুইটা জায়গায় এই উল্লুপ পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে লালছড়া বন এবং আরেকটি হচ্ছে হরিগঞ্জের শুধু বাংলাদেশ নয় এ বন বিশ্বের সম্পদ বলছেন বিশেষজ্ঞরা জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য যে কয়েকটি জায়গা রক্ষিত হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যে লাওয়াছড়া অন্যতম বন রক্ষায় স্থানীয়দের ভূমিকা রাখার কথা বলেন বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আপনারা পরিবেশটা ক্ষতি করবেন না আপনারা পাহাড় কাটবেন না টিলা কাটবেন না গাছ কাটবেন না আপনারা পরিবেশকে বেহাত হওয়া পশ্চিম ভানুগাছ রিজার্ভ ফরেস্টের ভূমি উদ্ধার করে বনের পরিধি বাড়ানোর আহ্বান প্রকৃতি প্রেমীদের প্রবীণ সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী সাবেক উপপ্রেস সচিব এবং ল রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সভাপতি ফারুক কাজী আর নেই ইনা নিলাহে ওয়া ইনা হে রাজিউন সকাল আটটা রাজধানীর এলিফেন্ট রোডে নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি কর্মজীবনে প্রবীণ সাংবাদিক বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ইউএনবি অবজারভার সহ বেশ সংবাদ কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেষ করছে একুশের দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার কর্মহীন মানুষ গ্রামে ফেরায় গ্রামীণ অর্থনীতি চাপে পড়বে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেয়ার তাগিদ হ্যান্ড স্যানিটাইজারের নামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে কীটনাশক শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলছেন চিকিৎসকরা বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্যের সংকট দুর্ভোগে মানুষ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সময় দুপুর দুইটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথে থাকুন